స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు అలాగే పాలక సంస్థ ఎన్నికలకు మరి రంగం సిద్ధం చేశాం అందరూ అధికారులందరూ ఏవైతే ఎన్నికల కమిషన్ గారు ఎన్ని ఎన్నికల కమిషనర్ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు మనకు అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ పూర్తి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మరి జిల్లాలో జెడ్పిటిసి ఎంపీటీసీ ఎంపీపీ రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ రాత్రికి కంప్లీట్ చేసి పంపించడం జరిగింది అలాగే మనకు రేపు రాబో రేపు రానున్న ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఎన్ని ఏ విధంగా ఏ రోజు ఎన్నికలు జరపాలో వాటిని ఖచ్చితంగా నిర్వహించడానికి ఇటు బ్యాలెట్ బాక్సులు కానీ ఇటు పోలింగ్ సిబ్బంది కానీ ఇటు అలాగే కావాల్సిన పోలింగ్ మెటీరియల్ బ్యాలెట్ పేపర్లు అన్నీ కూడా మరి సిద్ధంగా ఉంచుకోవడం జరిగింది దానికి ఇంకా ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేస్తున్నాము జిల్లాలో ఉన్న నలభై తొమ్మిది మండలాల్లో నలభై తొమ్మిది జెడ్పీటీసీలు నలభై తొమ్మిది ఎంపీపీలు అలాగే ఎనిమిది వందల పన్నెండు ఎంపీటీసీస్ మరి ఈ మధ్యలో జరిగిన ఈ కొన్ని పంచాయతీలు మరి మున్సిపాలిటీలో మర్జవడంతో మనకున్న ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు ఎంపీటీసీలకు కానీ ఎనిమిది వందల పన్నెండు ఎంపీటీసీలకు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ నిర్వహించబడుతుంది అలాగే మనకు పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ రెండు విడుదలుగా జరుగుతు జరుగుతుంది కాబట్టి మొత్తము తొమ్మిది వందల ఎనభై గ్రామ పంచాయతీల్లో తొమ్మిది వందల అరవై ఒక్క గ్రామ పంచాయతీలకు గాను రెండు ప్లేసెస్లో మనకు ఎలక్షన్స్ నిర్వహించబడుతుంది అలాగే ఈ మొత్తము రెండు తొమ్మిది వందల అరవై ఒక్క గ్రామ పంచాయతీల్లో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల తొంభై రెండు వార్డులకు గాను పంచాయతీ వార్డులకు మనకు ఎలక్షన్స్ నిర్వహించుకుంటాం దీనికి కావాల్సిన మనకు పదకొండు వేల బ్యాలెట్ బాక్సులు జిల్లాలో ఉన్నాయి ఫస్ట్ జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎంపీపీ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి దాని తర్వాత మనకు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ దాని తర్వాత మనకు పంచాయత్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయని చెప్పేసి ఎన్నికల రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ గారు మరి ఈరోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పడం జరిగింది సరే తేదీలు ఖరారు నోటిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా మరి ఈరోజు వారు విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఇవాళ కానీ రేపు కానీ మనకు విడుదల చేస్తారు దాన్ని బట్టి మనకు ఎన్నికల తేదీలు ఉంటాయి సో దానికి కావాల్సిన మనకు ఎన్నికల నిర్వహణకు కావాల్సిన సిబ్బందిని అలాగే పోలీసు వారితో కలిపి బందోబస్తు ఏర్పాట్లను ఇవన్నీ కూడా మొత్తము ఒక సమీక్ష చేసుకుంటున్నాము ఇటు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్తోనూ ఇటు సిపి గారితోనూ మరి చర్చించి ఎక్కడెక్కడ క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ మనకుంటాయో వలనరబుల్ ఏరియాస్ ఎక్కడ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మరి ఒకసారి చూసుకొని అక్కడ ఏర్పాట్లను చేసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే వెబ్ క్యాస్టింగ్కి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా మరి చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో జిల్లాలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు నగర సంస్థ ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పడం కోసం ఈరోజు మీడియా వారితో ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ ఓటర్స్ వచ్చేసి మనకు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఇరవై రెండు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేలు తొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఉన్నారు మనకు ఇరవై రెండు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఓటర్లు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నారు అలాగే నగరపాలక సంస్థ ఏరియాల్లో మొత్తము మనకు మున్సిపాలిటీస్ రెండు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ తొమ్మిది కలిపి పన్నెండు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల రెండు వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై ఏడు మంది ఓటర్లు ఉన్నారు మనకు మా ఒకేసారి మనకు అన్ని ఎలక్షన్స్ నిర్వహిస్తే మనకు బ్యాలెట్ బాక్సులు తక్కువ పడతాయి కానీ ఫేసెస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకున్న బ్యాలెట్ బాక్సెస్ని ఆప్టిమంగా యూటిలైజ్ చేసుకొని మనము ఎలక్షన్స్ నిర్వహించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇప్పటికే జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ రిజర్వేషన్స్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది దానికి వచ్చిన ఆదేశాలకు మేరకు సమస్యాత్మక ప్రాంతాలని మనకు రూరల్ ఏరియాస్లోనూ ఇటు మా కమిషనరేట్ ఏరియా పరిధిలో గుర్తించడం జరిగింది మనకు సుమారు మనకి ఈ పోలింగ్ స్టేషన్స్ పరిధిలో హైపర్ సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ నార్మల్ అనేవి అంత ఇచ్చేసుకోవడం జరిగింది మొత్తం పంచాయతీ ఎలక్షన్స్కు సంబంధించి మనకు తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై పోలింగ్ స్టేషన్స్ గాను రెండు వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు మరి పోలింగ్ స్టేషన్స్ సమస్యాత్మకంగా ఉండొచ్చు అన్నట్టుగా మనకు అంచనా ఉంది అలాగే మనకు తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది హైపర్ సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ 
మరి ఉండొచ్చు అని ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎలక్షన్స్కు గుర్తించడం జరిగింది ఎక్కడ అభ్యంతరాలు రాలేదు మరి మనకు కార్పొరేషన్లో విజయవాడ కార్పొరేషన్లో మరి కమిషనర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు అరవై నాలుగు వార్డ్స్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ మనకు ఎటువంటి అభ్యంతరాలు రాలేదు అలాగే వేరే మున్సిపాలిటీస్లో కూడా అన్నింటినీ నోటిఫై చేయడం జరిగింది ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి అభ్యంతరాలు ఇప్పటివరకు రాలేదు వీటి మీద ప్రభుత్వం ఒక చట్టం కూడా తీసుకుని రావడం జరిగింది రీసెంట్గా చాలా మనకు ఇటువంటి ఎవరైనా మరి ఈ మద్యం పంపిణీలు కానీ ధనం ధన ప్రభావం మరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు ఓటర్స్ని అని చెప్తే వాటి వాళ్ళ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోమని చెప్పేసి మనకు యాక్ట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో వాళ్లకు మూడేళ్ల జైలు శిక్ష అలాగే మనకు ఈ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఒక ఆర్డినెన్స్ పంచాయతీరాజ్ నుంచి తీసుకొని రావడం జరిగింది అలాగే ఇప్పుడే ఇచ్చిన మనకు ఎన్నికల కమిషనరు అలాగే చీఫ్ మనకు ఇవ్వడం ఏంటంటే ఒక ఏదైతే జనరల్ ఎలక్షన్స్లో మనకు ఒక సీ విజిల్ అని ఒక యాప్ ఏదైతే ఉందో దానికి అలాంటి సిమిలర్ యాప్ని ఒకటి పెట్టడం జరుగుతుంది సో దాంతో మనకు ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా వచ్చినా కూడా ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ధన ప్రభావం కానీ మద్యం పంపిణీ కానీ వాటి మీద ఇమీడియట్గా కంప్లైంట్ చేసుకునే మరి యాప్ కూడా త్వరలోనే మనకు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది వెబ్కాస్టింగ్కి మనకు ఒక ఏజెన్సీని మనకు రాష్ట్ర స్థాయిలో నియమించడం జరిగింది లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ని ఉపయోగించి ఈ వెబ్కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం